Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Bien, hoy en nuestro curso de DFD vamos a aprender a invertir un número de tres cifras. La idea es que, por ejemplo, el, el usuario escribe el 123 y el algoritmo al final, al realizar la conversión eh, de la inversión, mostraría 321. Mostraría el inverso de la cifra digitada. Bien, entonces... El ejemplo, vamos a ir eh, haciéndolo, o vamos a ir explicándolo aquí con este pequeño PowerPoint que me hice. Y la idea es que eh, yo les voy explicando, y a medida que les voy explicando, vamos eh, realizando también los pasos en DFD. Bien, el ejemplo aquí va a ser con ese número, que es 243. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es separar. Perdón, volvemos al modo normal para poder indicar mejor. Lo primero que vamos a hacer es separar el 2, el 4 y el 3. En este caso, para poder separar eh, el primer número de nuestra, el primer número que es el 2, eh, lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre 100 y lo dividimos con un trun. Entonces, recuerden que la división trun nos muestra como resultado aquí el, el cociente, si es que no estoy mal, el cociente, pero solamente nos toma la parte entera. Ejemplo, si yo divido 243 en 100, ustedes se dan cuenta que la división da 2 punto, o 2.43, pero el trun hace que solamente se tome la parte entera, o sea, solamente me toma el 2. Al, tomar, al tomarme el 2, yo ya estoy separando este 2 que ustedes ven aquí, y lo estoy dejando, y lo guardaría en una variable. Entonces, vamos a realizar ese primer paso. Vamos aquí al DFD, y colocamos, recuerden que para mostrar mensajes por pantalla, debemos de abrir eh, con una comilla simple, y vamos a escribir, un enunciado que va a explicar lo que hace el algoritmo. Señor usuario, este algoritmo invertirá un número de tres cifras. Ejemplo, el 123 será igual a 321. Acepto, aquí va a colocar otra salida en donde yo ya le digo al usuario que por favor digite un número de tres cifras. Recuerden que los mensajes en pantalla inician con una coma sencilla y terminan con una coma sencilla, es muy importante, si no nos va a lanzar un error. Damos a aceptar y listo. Ahora vamos a colocar una lectura, que es donde nos van a leer, donde el usuario va a digitar el número. Yo siempre lo he llamado por lo general N1. Listo.